amigos de Ángulos, como les decíamos antes de la pausa, nos encontramos aquí en el edificio de la Universidad de Guadalajara porque dentro de unos días se reabre ya el Museo de las Artes y tenemos el gusto de platicar con su directora Maribel Arteaga, que nos da mucho gusto dar la bienvenida aquí en Ángulos. Maribel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gracias Ricardo, muchas gracias por la invitación. Maribel, pues eh, para preguntarte acerca de las marchas forzadas con las que se encuentran trabajando para que dentro de unos días ya se reabra este Museo de las Artes con nuevos horizontes. Así es, estamos exactamente a una semana de la reapertura del edificio del Museo de las Artes, eh, ahora en su totalidad, eh, en donde desde febrero de este año fue cedido para que en su totalidad fuera el, el Museo de las Artes. Efectivamente, <coughs> abrimos el día 21, jueves 21, con eh, la exposición del arquitecto Fernando González Gortázar. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Resumen del Fuego viene siendo la exposición más grande que pueda tener el museo, por lo menos en estos términos de, de, de inicio del edificio, eh, con el número de metros cuadrados que tenemos para exposición. Son 361 piezas, obra del arquitecto, como escultor, como urbanista, paisajista, es un gran arquitecto universitario, egresado de esta casa de estudios y vamos a tener el gusto de contar con él, eh, con la presencia de los curadores, los invitados, la música, todas las personas que nos van a hacer favor de, de acompañar en ese día. Y además se abre con una gran exposición dedicada a González Gortázar, gran arquitecto tapatío. Así es, el uh, arquitecto ha estado trabajando con algunos otros museos en el interior de la República Mexicana y en, otro país, en otros países, pero en esta ocasión la Universidad de Guadalajara le rinde esta especie de homenaje al arquitecto porque efectivamente el trabajo que ha venido eh, desarrollando y consolidando pues va a ser eh, prácticamente una gran fiesta para la universidad y antes de la apertura del, del edificio del de museo vale la pena decir que recibirá también el doctor honoris causa. Entonces es, un gran, es una gran fiesta en esta fecha. ¿no? Además es interesante ver que no solamente conoceremos las facetas de la faceta de arquitecto González Gortázar, sino algunas otras, ¿no? Sí, el arquitecto, bueno, eh, como es la arquitectura ¿no? en sí, eh, tendremos eh, una serie de fotografías, de impresiones fotográficas, ya que no podemos tener eh, las esculturas monumentales que él ha hecho alrededor del, del país y del mundo, así como las grandes construcciones que, que tiene. Eh, Guadalajara, de hecho, es muy significativa su presencia, puesto que tenemos alrededor de cuatro o cinco grandes esculturas y que reconocemos que son íconos ya de la ciudad. <coughs> Pasamos por los cubos y decimos, aquí están los cubos. Los cubos de Avenida México y, y Vallarta son precisamente de Fernando González Gortázar. ¿no? Tenemos la fuente de la hermana Agua, que también está en López Mateos y, y Las Rosas, son de Fernando González. Realmente tenemos una serie de, de esculturas monumentales de Fernando que podrán ser, de hecho, vistas ahora a partir de esta exposición que durará más de tres años y que estamos en, en, en este, tratando con, con las personas de la secretaría correspondiente para que estén eh, activas eh, con su mantenimiento y remodeladas. Tenemos también el Centro Universitario de Los Altos, que es una de las obras que ha hecho para la Universidad de Guadalajara, que también sabemos que está inmersa en una área y en una zona bastante eh, eh, importante, interesante, en donde él mezcla la naturaleza con la arquitectura, con la escultura, con todo este paisaje que es eh, la zona de Tepatitlán de Los Altos y que el centro universitario realmente se, se eh, eh, matiza en ese espacio y de veras es, es hermoso. Vamos a tener también piezas, impresiones, fotográficas de ese centro universitario en la exposición. ¿Y esta exposición va a ocupar todo el edificio o se va a poder ver de una vez la exposición permanente con la que cuenta el museo? Eh, precisamente por la magnitud del espacio de, las expo de la exposición y el espacio que tenemos, eh, no va a ser posible que la exposición permanente esté por lo pronto. De hecho, una serie de servicios que vamos a ofrecer a partir del próximo año también estarán esas salas bloqueadas o, mejor dicho, utilizadas con la, con la exposición de Fernando. La colección permanente, Ricardo, sí, fíjate que es un tema eh, eh, aparte, todos los museos en el mundo nacen con una colección. El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara en 1994 nace con una colección permanente, eh, más de 70 obras, algo así. En aquel tiempo los funcionarios de ese, de ese momento se dieron a la tarea de, de tener a los, eh, obtener, eh, eh, comprar, eh, les donaron en algunos casos 
eh, obras específicas de jaliscienses reconocidos eh, que tenemos todavía aún en casa y que esta colección se ha ido incrementando. Ahorita estado, está alrededor de 111 piezas. Estamos todavía agregando algunas que, que pudimos rescatar eh, como piezas importantes de lo que fue la Casa Vallarta y la Casa Escorza, que ahora dentro de este ámbito y medio eh, eh, cultural de la universidad no están presentes, pero que se incluyen eh, eh, los objetos y las, y las obras de arte, las pinturas, fotografías en este caso. Esta colección entonces eh, podrá ser vista en el Museo de las Artes a partir de que el espacio nos lo permita. Si sí queremos tener diferentes uh, uh, expresiones, significados, interpretaciones de las obras que tenemos. Eh, podemos hacer por ahí algunos diálogos entre algunos artistas, eh, esto será en un futuro. Hay una programación, eh, trataremos de que en el 2014 esté parte de la colección permanente y que efectivamente podamos, eh, como en su inicio, en el 94, retomar esta parte y tenerla permanentemente expuesta. Y para que la experiencia de los usuarios de este museo sea completa, no únicamente se va, podrá venir a ver la exposición, sino que habrá actividades paralelas, ¿no? Sí, eh, con Fernando estamos haciendo actividades, eh, iremos a hacer actividades alternas, eh, en donde tendremos una conferencia, de hecho, en enero próximo y en febrero, antes de cerrar, eh, habremos de tener un, un, un espacio que mezclaremos con la arquitectura, la escultura y la música con la presencia de Fernando antes del cierre. Es una, es una sorpresa que queremos dejar para adelante. Estamos uh, trabajando en esta, en esta um, actividad que será más lúdica, educativa, alrededor de la exposición. Eh, sí, tenemos eh, otros servicios. Eh, a partir de, de marzo eh, queremos estar ya instalados con una tienda eh, que podrá ser el centro, ahora sí que utilizar el, la ubicación del edificio mismo del Museo de las Artes como un espacio donde los visitantes y, y los ciudadanos podamos acudir a, a comprar un objeto, a comprar un, una, una taza, un elemento que podamos nosotros difundir de nuestra colección permanente, de artistas internacionales y que eh, esa, esa parte de los objetos de, de los regalos, de los diseños, eh, de joyería, eh, escultura, miniatura, puedan estar ahí presentes y que podamos todos empezar a trabajar un, un, un espacio donde eh, el, el ciudadano, el visitante, pueda tener acceso a estos elementos. Va a estar muy padre. Y todos los buenos museos del mundo tienen espacio para que la gente, después de disfrutar de la exposición, disfrute un buen café y además tenga tiempo para darse una pausa y o pensar acerca de lo que acaba de ver y disfrutar, ¿no? Sí, sí, es un buen punto el que tocas. Eh, fíjate que la cafetería, eh, que sí está contemplada, eh, precisamente por esto de que la, la exposición nos abarca mucho espacio, en marzo próximo estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la invitación, con los derechos, etcétera, para que el edificio, el Museo de las Artes, cuente con la cafetería. Eh, se tratará de un espacio eh, que tendrá alimentos que le llaman fríos, eh, pero que serán necesarios eh, eh, para cualquier visitante. Efectivamente, vamos a los museos alrededor de, de nuestro país y del mundo y tenemos la cafetería, desayunamos ahí, damos la vuelta por la exposición, nos tomamos el café, pasamos o simplemente es charlar una tarde. Va a estar al ingreso del, del, del museo del lado derecho y estamos programando eh, para esa fecha poder, una ex, poder tener una extensión eh, hacia la terraza exterior de Avenida a Juárez y creemos que eso va a poder hacer todavía más vivo este museo, además de todas las actividades que tenemos programadas, conferencias, uh, uh, presentaciones de libros, eh, tenemos eh, vinculación con todo lo que es la parte cultural de la universidad, se exhibirán películas en marzo, por ejemplo, del Festival Internacional de Cine, eh, trabajaremos con el Festival Internacional de Música, con todos estos conciertos, estos solos que se dan en el Paraninfo, que de hecho se han venido haciendo, eh, tendremos actividades con eh, la Coordinación de Artes Escénicas, eh, estamos programando para el próximo año tres performances, que van a ser así como majestuosos, realizados dentro del edificio, eh, que, que podamos, que no tengamos este temor de hacer cosas dentro del edificio, aún con las piezas adentro, ¿no? Este, hay gran 
percepciones en, en museos eh, de otros países y que nosotros también creo que debemos de empezar a incursionar en esa parte en donde podamos tener una recepción, una rueda de prensa, una conferencia, eh, eh, un encuentro, eh, talleres este, y que estemos conviviendo con las obras alrededor nuestro en las propias salas. Un museo vivo entonces. Definitivamente. Pues Maribel, seguimos platicando contigo, la directora del Museo de las Artes y si les parece después de la pausa platicamos acerca de qué pasó con algunas áreas sí. específicas como por ejemplo la oficina del rector, la sala de ex rectores y algunas otras áreas que ahora ustedes ya van a poder visitar. Eso platicamos si te parece Maribel, después de la pausa platicamos con la directora del de Museo de las Artes en estos nuevos horizontes, Maribel Arteaga. Ya regresamos.